Good day, konnichiwa. Abide no online day hai ni yo koso. Welcome to Abide's online service. Let's begin with the word of prayer, and I'll pray in English now and Japanese at the end of the message. Mazu oinori shimas, kondo wa ego de, message no ato nihongo de oinori itashimas. Heavenly Father, we thank you for this day and for the privilege of worshiping you, for the joy of studying your word and the new insights we find each time. And we thank you for being with us and watching over us. And most of all, for the great salvation you've prepared for the uh, eternal high priest that you've given us in Jesus Christ in heaven interceding for us. Come now and lead by your Holy Spirit in the message, in my words, in the hearts of the people who listen. In Jesus' name, amen. Amen. So, Kyowa Shihen Shiris no Dai Nanabanto Natte Imas. Today is our seventh message in our psalm series and the fifth in our uh, section on the Messianic Psalms. So, Ste Sono Naka no Messianic Shihen no Dai Goto Natte Imas. So, Kyowa Shihen Hyaku Juhen no Mite Mitaito Omoimas. So, today we're going to take a look at Psalm 110. Now, this was possibly written originally for the enthronement ceremony of David's son, Solomon. And we could interpret the whole psalm in that context in that way. But in this series, we're focusing on the Messianic interpretation. And certainly, by Jesus' time, all of the Jewish scholars also saw this as a Messianic psalm. So, kono shihin wa motto motto dabede no musko Solomon no sokuishiki no tamini kakareta と考えられます。そして、私たちはそのように、これを解釈することも可能ですけれども、私たちはこの詩ですでは、メシアニックの解釈を中心にしています。そこでは、もう詩ですの時代の前から、ユダヤ教もこれが認めて、最も重要なメ
主は私の死にお次になった私の右の座に好きなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までと。そこでは、詩篇110編一節が引用されたところ。そして、イエスはダビデが精霊の導きでこの詩篇を書いたことを断言していることにも注意しましょう。そしイエスはこの聖句をフェルサイ派の人々に引用します。So, there we notice the part in the green there is a quote from Psalm 110 verse 1. And notice also that Jesus affirms that David, led by the Holy Spirit, wrote this psalm. So, how will the Pharisees reply? フェルサイ派の人々はどのように答えるでしょうかまず、シエスはもう少し続きでお話ししているシャルネです。このようにデブデがメシアを主と呼んでいるのであれば、どうしてメシアがダブデの子なのかこれには誰一人一言も言い返すことができず、その日からはもはやあえて質問するものはなかった。If then David calls him Lord, how can he be his son? No one can say a word in reply, and from that day on, No one dared to ask him any more questions. So David calls the Messiah Lord, which means the Messiah is greater than him. But in that culture, it was unthinkable that the son could be greater than the father. So why would David call his own son Lord? That's the question. So, この詩編で、ダビデがメシアを主と呼んでいるとあります。しかし、当時の文化の中で、父が息子を主と呼ぶことは絶対ありませんでした。主と呼ぶ者はいつも自分より偉い偉大な人ですから。それでシエスは、この詩篇110編の一つの説を引用して、フェルサイの人々を沈黙させました。So with the quote from this psalm, Psalm 110 that we're studying today, Jesus silences the Pharisees with a single verse. 詩篇110編に入りましょう。Let's get into Psalm 110. Now, as we get into the Psalm, I want you to think about the situation where Jesus has gone to the cross, he died on the cross, he rose from the dead, he spent time with his disciples, and then he's ascending back to heaven. So, この詩編110編の入るときに、私はこのような時期を想像します。これでは、シエスの十時間の後、よみがえりの後、シエスは弟子たちと一緒に時間を過ごして一緒に食べたりすること、その後です。イエス、クリストの焦点のとき、シエスは手にお帰りになったとき、どうなりましたかという説明の詩編です。So you can think of the Psalms explaining what happens when Jesus goes back to heaven after his ascension. Let's go. To be coming, my show. Psalm 110, verse 1. Of David, a psalm. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. And notice that the first time you see the word Lord in this, That the original Hebrew is actually Yahweh, the holy name of God. But the second time, the Hebrew is Adonai, which just means、uh, someone greater than yourself, a ruler or something, a lord. Dabide no shi sanka, waga shu, Adonai ni, tamawata shu, Yahweh no mikotoba, watashi no migi no za ni tsukuga yoi, tashi wa anata no teki o anata no ashidai toshi o. Chui ste ita daki tai koto wa, もうこのスタイルに書かれたように、第一の種というところは、ヘブライ語、言語でアドナイという言葉があります。それは偉い人、支配者とかを指しています。しかし、第二種と訳された言葉は、言語でヤフウェイと、つまり神様の聖なるなですね。それで、第二回は神様の皆です。寒い体また父なる神様を指している言葉となります。呼び方ですね。名前です
たいそれでこれはもう我が主アドナイに賜ったヤフェの御言葉と呼んでもいいです。So we can also read this as the Lord Yahweh says to my Lord Adonai. The Lord will extend your mighty scepter from Zion. You will rule in the midst of your enemies. 主はあなたの力ある罪をシオンから伸ばされる。敵のただ中で支配せよ。So, これはもう解釈するとその文脈を考えてこれは父なる神様はその罪、長所的私的の意味の罪、イエスに支配する権利を与え、福音はエルスルムから広められます。つまり、そのあ力ある罪なのは、福音そのものと、福音を通してイエスの権利を指しています。Now, here as we look at this, what does it mean? Well, you can interpret it as meaning that Father God is giving Jesus the authority to rule and the gospel spreads from Jerusalem. So, the mighty scepter is actually the gospel itself or the gospel and the power of the gospel, the authority that goes with it. And Jesus is being made ruler over all、uh, by、uh, Father God or the Trinity authority. Your troops will be willing on your day of battle. Arrayed in holy majesty from the womb of the dawn, you will receive the dew of your youth. So, in this translation, the NIV it says troops, but most translations just say people, which is closer to the original Hebrew. So, troops is a sort of interpretation that since it's going into battle, the people are troops. But we really see that this can mean the people of God going forth with the gospel, the volunteer people, the churches, us going out to spread the gospel. So, it would be a spiritual battle. That the people engage in. あなたの民は進んであなたを迎える。聖なる方の輝きを帯びてあなたの力を表れ。明け物の大から沸かすの梅雨があなたに下るとき。So, この民は何を指しているかといって、もう霊的の戦いに出る民です。人々です。つまり、福音を伝える人々、教会と私たち、シエスを信じる者です。The Lord Yahweh has sworn and will not change his mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek. シュ、ヤーウェイ、ワチカイ、思い返されることはない。私の言葉に従って、あなたはトコシエの祭司。メルキゼデク、私の正しい。このメルキゼデクについてこの後話しますけれども、キリストは父なる神様に言われて、この言葉、誓いがある言葉、永遠の祭祀となる言葉となります。So, we'll get into メルキゼデク here in a minute and talk about him some more. What we get here really is that God the Father has sworn he won't change his mind. You know, you, Jesus, are an eternal priest, is what it's saying. There in heaven, interceding for us. The Lord Adonai is at your right hand. He will crush kings on the day of his wrath. So, これはもう最善の時を指していて、その最後の審判の中の出来事だと考えられます。ハルマゲドンを指している可能性が高いですね。So, the day of his wrath, you know, is speaking, of course, of the second coming, of the last judgment, and very likely of Armageddon and the battle there. He will judge the nations, heaping up the dead and crushing the rulers of the whole earth. シュワショココサバキ、カシュデトナルモノオウチ、コダイネチオシカバネデ、オワレルトアリマス。それはサイディン、その最後の戦い。The last battle. He will drink from a brook beside the way, therefore he will lift up his head. Well, here the mood changes and it goes back to a peaceful sound here at the end of the psalm. So we can think of this psalm as covering the whole period from、uh, Jesus' ascension into heaven to the final victory after the last battle in Revelation. 彼はその道にあって、大河から水を飲み
頭を高く上げる。そこでは、その雰囲気が変わって平和的になりますね。もう戦いの後の勝利を指していると考えられます。それは、詩編110編はイエスの昇天の時から最後の勝利までの期間について語っています。あの、目視録の最後の戦いの後まで、このところとなります。それは、主は冷たい水を飲んで、勝利を得た姿を示されます。So this is the image of the Lord getting a cool, refreshing drink of water and lifting up his head after the final victory. じゃあ、メルキゼデクのことをもう少し話したいと思います。But I want to talk more about Melchizedek. Now we read about Melchizedek. He's mentioned in Psalm 110, but his story is really in Genesis 14, starting at verse 18. So Melchizedek wa shihin hyaku juhin, sono naga dete imas kiri demo, sono Melchizedek no monogatari wa, so seki ju yonshio ju hasset kara, ni no se darete imas. So leo yomi masho, mijikai buncho des. そう、絵を見たら、これはアブロハムとメルキゼデクの出会いとあります。そういう場面です。And if you look at the picture, it says the meeting of Abraham and Melchizedek. So that's our situation. Abraham is meeting Melchizedek. And it says, Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God most high. And the bread and wine kind of make us think of communion a little bit. いとたきかみのさいしであった。サデムのおメルキゼデクもパンとブドウ酒を持ってきた。そこのパンとブドウ酒も私たちはもう生産式を継ぐ考えるでしょう。And he blessed Abram, saying, Blessed be Abram. これはもちろんアブロハムですでもアブロハムの名前が変更する前にアブラムとあります。Uh, so this is Abram, which is actually Abraham before his name is changed to Abraham. Blessed be Abram by God most high, creator of heaven and earth, and blessed be God most high who delivered your enemies into your hand. Then Abram offered him a tenth of everything. So, in offering him a tenth of everything, giving it to Melchizedek,、uh, Abram is recognizing Melchizedek as a priest of the creator God, the most high God. 彼はアブラムを祝福していた。天使の作り主、糸高き神に、アブラムは祝福されますように。敵をあなたの手に渡されたいと、叩き神が叩いられますように。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に送った。So, この十分の一をメルキズデクに送ることは、アブラハムは、あメルキゼデクは、その、もっと高い、創造主である神の祭祀であることを認めているところとなります。そこの後、旧約聖書では、メルキゼデクについてのさらなる情報は何もありません。でも、ヘブライ、人への手紙に、メルキゼネクのことはまた話されるようになります。So there's no further information than this about Melchizedek in the Old Testament. But we'll hear more about him in the book of Hebrews where the author speaks of him at length. Hebrews 7 17 and following. Hebrai bitwe no tagami, nana sho ju nana sets, kara. Naze nara anata koso, e n i メルキゼデクと同じような祭祀であると明かしされているからです。その結果、一方では、以前の起きてが、その弱く無益なために廃止されました。For it is declared, you are a priest forever in the order of Melchizedek. The former regulation is set aside because it was weak and useless. And of course, this is、uh, drawing from Psalm 110 verse 4. これは詩210編4節からのことですね。For the law made nothing perfect, and a better hope is introduced by which we draw near to God. 立法は何一つ完全のものにしなかったからです。しかし、他方では
もっと優れた希望がもたらされました。私たちはこの希望によって神に近づくのです。ああ感謝です。And it was not without an oath, others became priests without any oath. またこれは誓いによらないで行われたのではありません。デビの系統の祭司たちは、誓いによらないで祭司になっているのですが、この方は誓いによって祭司となられたのです。神はこの方に対してこう言われました。主はこう誓われ、その御心を変えられることはない。あなたこそ永遠に祭司であると。But he became a priest with an oath when God said to him, The Lord has sworn and will not change his mind, you are a priest forever. So, これは詩編110編の4節の引用の言葉ですね。And、of course, this is quoted from Psalm 1104 that we read a few minutes ago. Because of this oath, Jesus has become the guarantor of a better covenant. Now, there have been many of those priests since death prevented them from continuing in office. このようにして、イエスは一層優れた契約の保証となられたのです。また、レビの系統の祭司たちの場合には、死というものがあるので、勤めをいつまでも続けることができず、多くの人たちが祭司に任命されました。しかし、イエスは永遠に生きているので、終わることのない再試食を持っておられるのです。それでまた、この方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちは、完全に救うことがおできになりました。But because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Therefore, he is able to save completely those who come to God through him because he always lives to intercede for them. So, we who trust in Jesus, we have an eternal high priest in heaven interceding for us. So, the Watas Tachi Shie So Shinjiti no Mono Nara, もう永遠の祭祀は天国にいて私たちのために取りなしの祈りをくださいます。つまり、シエス・クリストなんです。And in that way, he is able to save us completely. 完全な救いを与えてくださるのです。信仰によって。それは、シエスは私たちの素晴らしい救い主であって、彼に近づく者はみんな完全な救いをいただけるのです。イエスはあなたもお誘いしていらっしゃるのです。He's our Savior and He blesses everyone who comes to Him with a complete salvation and He's inviting you. Let's close with Matthew 11 28. マタイによる福音書11章28節を最後に読みましょう。Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. The invitation of Christ for you. 疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。クリスト・イエスからのあなたにのお誘いなんです。お祈りします。Let's pray, and this time in Japanese. イエス・クリストの父なる神様、あなたは多くの愛を持って私たちのためにこの素晴らしい救いの道を開いてくださいました。死エースを通して一人一人が罪の許し、家の命をいただけるのです。感謝します、心から。皆を褒めてたいます。愛する主、私たち一人一人があなたと出会って共に歩む,の歩むものとしてくださいますように。一人一人が、シエスに対しての信仰に入り、シエスを信頼して、その素晴らしい福音に預かっていくように。私たちだけじゃなくて、ご家族ご親戚、周りの人々、隣人も祝福して、お救いください。
私たちが大胆にあなたのことを述べ伝え、シエスの福音の多くの人々に伝えられるように助けて導きください。聖霊を注いで私たち一人一人が満たされますように、一の知恵と日々の生活の支えもお与えください。特に、この難しい今日頃、に私たちを守って助けてください。多くの感謝を持って私はシエスの皆によってお祈りいたします。アーメン。